হ্যালো ফ্রেন্ডস যে যেখানে যে অবস্থা আছে নিশ্চয় ভালো আছেন আমাদের আজকের বিষয় টেকনোলজিস্টরা কেন পরাধী সেই বিষয়টি থাকছে এই ভিডিওতে তো চলুন বেশি দেরি না করে বিকে ল্যাবরেটরির পক্ষ থেকে আমি বিকাশ শুরু করছি আজকের ভিডিও ফিরে এলাম ইন্টুর পরে টেকনোলজিস্টরা কেন পরাধী সেই ব্যাপারটি আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানব আমরা যারা টেকনোলজিস্ট আছি তারা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছি আর প্রত্যেকটা সময় প্রত্যেকটা সেকেন্ড প্রত্যেকটা মিনিট প্রত্যেকটা ঘন্টা সব সময় আমাদেরকে খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয় অথচ আমাদের দাম কি ততটুকু দেয়া হয় মোটেই না আমরা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা সেই জায়গাটায় আছি আমরা ল্যাব সেখানে কত যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা করে থাকি প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমরা সেই জায়গা থেকে আমরা প্রত্যেকটা রুগীর সেবা দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কেউ কোনো দিন সেই কথাগুলো কি বুঝেছে কেউ কি দেখেছে যে আমরা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছি আর কতটুকু গুরুত্বতার সাথে কাজগুলো করে সেন্সিটিভ যে জায়গাটা মোট কথা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে সেন্সিটিভ যে জায়গা সেই জায়গায় আমরা আছি আর সেই জায়গা থেকে আমরা রুগীদের যে সেবা সেই সেবা আমরা হানড্রেড পারসেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি যারা টেকনোলজিস্ট আছেন কিন্তু প্রশ্নটা এক জায়গায় সেই প্রশ্নটা হলো আমাদের গুরুত্ব কি ততটা দেয়া হয় মোটেই না তো দেখুন আমরা সেই জায়গা থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রতিটা সময় আমরা কতটা শ্রম কতটা মেধা কতটা সেন্সিটিভভাবে কাজগুলো করে থাকি অথচ কোনো কারণে যদি সামান্যতম ভুল হয় তার দায়ভার কিন্তু টেকনোলজিস্টের দিতে হয় আর টেকনোলজিস্টের নিতেও হয় কিন্তু দামটা কোথায় আর নামটা কই যা হোক সেই ভুলের খেসারত কিন্তু দিতে হয় তাকেই টেকনোলজিস্টকে আর আমরা সেই দিক থেকে বিচার করলে বিশেষ বিশেষভাবে অপরাধী আর সেই অপরাধ আমাদেরই তো মনে রাখবেন আপনারা যারা টেকনোলজিস্ট আছেন তারা সব সময়ই অপরাধী যদি সামান্যতম ভুল হয় তখন আমি সবাইকে বলতে চাচ্ছি আপনারা কখনোই ভুল করবেন না আপনারা হানড্রেড পারসেন্ট রিপোর্ট দেবেন আর হানড্রেড পারসেন্ট সেন্সিটিভভাবে গুরুত্বতার সাথে কাজ করবেন তো আমার একটা ব্যক্তিগত গল্প আপনাদেরকে না বললেই নয় সেই গল্পটা আপনাদেরকে শোনাব তো চলুন সেই গল্পটা আমরা শুনি গল্পটা এমন যে আমরা বিভিন্ন রুগীর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি এমনই এক রুগী আসছে আমাদের কাছে সেই রুগীটাকে বিভিন্নভাবে টেস্ট করে আমরা জানতে পারলাম তার কিডনি সমস্যা কিডনি সমস্যা কিটিনিন ছিল প্রথমে নর্মাল কিন্তু এক মাসের মধ্যে তার কিটিনিন হয়ে গেল হাই বিশের উপরে কিন্তু কেন সেই প্রশ্নের জবাব কিন্তু টেকনোলজিস্ট দেরে দিতে হবে বা আমাকেই দিতে হয়েছে সেই জন্যে আমরা কি করেছি সেই রুগীর মুখোমুখি হয়েছি এই ক্যামেরা নিয়ে তো চলুন সেই ক্যামেরা একটা ফোকাস আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক আছে আপনার এই সমস্যা কতদিন ধরে রিপোর্ট গুলো আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করবেন প্লিজ এই 
এই প্রথম তো ভালো ছিল ওই যে এক অক্টোবর কিন্তু ভালো ছিল তারপরের অবস্থা অর্থাৎ কয় তারিখ এটা দুই নভেম্বর দুই নভেম্বরে এসে অ্যালবাম ধরা পড়লো আর আছে পাঁচের হালকা আছে তারপরে এই প্যাক্সেশনটা হইল ঠিক আছে হওয়ার পরে আবার তিন নভেম্বর এসে এগারো দুই নভেম্বর কি দিন করাই করাই নেই তো কিন দিন পরীক্ষা করাই নেই কিন্তু দুই নভেম্বর এটা করলো তিন নভেম্বর এসে এগারো পয়েন্ট থ্রি এগারো পয়েন্ট থ্রি তারপরে এই প্যাক্সেশনটা চলবো তারপরে এটা চলে আসছে রিপোর্ট এই তারপরে দশ একটু কমলো মনে হইল দশ পয়েন্ট বাড়ন একই কাছাকাছি ঠিক আছে কি নিয়ে নিল দশ পয়েন্ট বাড়ন এটা হলো চার নভেম্বর চার নভেম্বর এসে ঠিক আছে পরে এই অ্যালবুমিন একটু কমছে অ্যালবুমিনটা পার্সেলটা একটু বাড়ছে যাই হোক এই তারপরে এই চললো এই প্যাক্সিশনটা চার নভেম্বর নয় নভেম্বরের এই প্যাক্সিশন তারপরে অ্যালবুমিন সেই একই পার্সেল সেই একই কিন্তু পিটি নিন তো ডাবল হয়ে গেলো পিটিন কিন্তু ডাবল এটা হলো চব্বিশ নভেম্বরে এসে কিটি নিন হলো ডাবল তারপরে হিমোগ্লোবিন পরিমাণ এলো ছয় গ্রুপ এ পজিটিভ তারপরে আবার দশ নভেম্বরে এটা আঠারো আঠারো পয়েন্ট এই রিপোর্টগুলো দেখার পর আপনাদের মনে কি হচ্ছে জানি না তবে এই রুগী শুধু এক জায়গা নয় বিভিন্ন জায়গায় এই পরীক্ষাগুলো করেন আর প্রায় কাছাকাছি যে রিপোর্ট সেগুলো পান তো যা হোক সব মিলিয়ে এই রুগীর জন্য আপনারা দোয়া করবেন তো এসে আসলে এত মন হয় না আপনার ওই মানে ইয়া বাসে এবং বাবা বলতে ইয়া বাইতে বলতে হয় তাই না ওরা সেবা করতেন এই খাইতেন আর কি হ্যাঁ সেবন করতেন তো আপনি জানেন না যে এই যে প্রবলেম হতে পারে জানতেন না না যাই হোক এখন সাবধানে থাকেন যার এই প্রবলেমটা আর যাতে না হয় আপনার ওদিকে যাইন না ঠিক আছে আগো তো জিনিস না খাই না এখন খায় না এখন খাওয়া বাদ দিছে এখন খান না তো তাই না এখন খান না আচ্ছা ঠিক আছে আর আর ওই পথে যাবেন না ঠিক আছে আর ডাক্তার যেভাবে চলতে কয় ঠিক ওইভাবে চলবেন আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো আমি আবার বলছি এই রোগীর জন্য আপনারা অবশ্যই দোয়া করবেন সে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় যা হোক আমি বলব কেউ নেশাগ্রস্ত হবেন না নেশা মানুষকে ঠিক এই অবস্থায় নিয়ে যায় যার শেষ পরিণতি মৃত্যু তো যা হোক আমার ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন আর আমার এই ভিডিওটি শেয়ারের মাধ্যমে মানুষকে একটু সচেতন করার চেষ্টা করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই